Hi friends, welcome to Comedy Kalakar. And my name is Ramal. Hi, I am the set to match exam. In all of us, we are going to talk about the same thing. Okay, then we will skip the video. We will talk about the same thing. 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 Let's talk about the same thing. Now, we will talk about the same thing. A bag contain three white, three black and two red balls. One by one, three balls are drawn without replacing them. Then find the probability that the third ball is red. Okay. Let's uh, take option. Option A, one by three. Option B, one by five. Option C, one by four. Option D, two by ten. Okay. Let's take a look at the syllabus. യൂണിറ്റ് വൺ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം കാണാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ ബാഗ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ വൈറ്റ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടു റെഡ് ബോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ വൈറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പിന്നെ ടു റെഡ് ബോൾ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ത്രീ ബോൾസ് ആർ ഡ്രോൺ മൂന്ന് ബോൾസ് എടുത്തു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് ബോൾസ് എടുത്തു വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസിംഗ് ദം ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് ബോൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബോൾ റെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം ദർ ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വളരെ ഈസിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മൂന്ന് ബോള് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബാഗിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബാഗിൽ നിന്നും മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തേത് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള ഏതൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേടി നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തേത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആറ് വരാം അല്ലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് റെഡ് വരാം ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തേത് രണ്ടെണ്ണം ബ്ലാക്ക് മൂന്നാമത്തേത് റെഡ് വരാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തേത് മാത്രം റെഡ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേത് റെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം പ്ലസ് അടുത്ത ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ആർ ആദ്യത്തേത് വൈറ്റ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് അടുത്തത് റെഡ് ശരിയല്ലേ ഇതേപോലെ എല്ലാ ചാൻസും എഴുതുക കണ്ടില്ലേ എട്ട് ചാൻസ് ആണ് ആകെയുള്ളത് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ ബോള് റെഡ് വരാനുള്ള എട്ട് ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവയുടെ ആകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്യൂഡ് പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും ശരിയല്ലേ പറയുന്നേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചാൻസ് ഏതാണ് പി ഓഫ് ആ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആർ ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതണം നോക്കിക്കേ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ബാഗിൽ ടോട്ടല് എട്ട് ബോളുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എട്ട് ബോളുണ്ട് ഈ എട്ട് ബോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തു അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തു എത്ര വൈറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ത്രീ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോ ആ ആ വൈറ്റ് ബോളിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ യെസ് പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാഗിൽ എത്രയായി പിന്നെ ടോട്ടല് സെവൻ ആയി കണ്ടോ ശരിയല്ലേ പറയുന്നേ ഈ സെവനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എന്തെടുക്കുന്നത് ആ വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കുന്നത് ആദ്യ ആദ്യമേ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായി കുറഞ്ഞു സോ രണ്ടാമത്തെ വൈറ്റ് ബോളിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ ഓക്കെ അതും എടുത്തു അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഏഴിൽ നിന്നും വീണ്ടും ടോട്ടൽ ബോളുകളുടെ എണ്ണം ആറായി കാരണം വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വെച്ചില്ല സിക്സ് ആയി ഈ സിക്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ റെഡ് ബോൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആകെ എത്ര റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ യെസ് ഇനി ഈ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഈ മൂന്ന് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ബി ബി
ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസിന്റെയും എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും എഴുതി ഇനി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ 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 ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതായത് ഒരു ബാഗിൽ നിന്നും വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയി ഒരു മൂന്ന് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ബോൾ റെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് സെറ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സി സി ടീം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കുകയും ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുക സെറ്റിന്റെ നമുക്കറിയാലോ രണ്ട് പേപ്പറാണ് ആകെയുള്ളത് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പേപ്പർ മാരത്തോൺ ആയിരിക്കും രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരിക്കും എന്ത് ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ആദിജ മിസ് ശ്രീകല മിസ് നിഖിൽ സാർ ലിറ്റി വിഷ്ണു സാർ പിന്നെ ശില്പ മിസ് ഇവരാണ് ജനറൽ പേപ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സെഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാം തീയതി സെറ്റ് മാത്സ് പ്രിയങ്ക മിസ് ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ അഞ്ചാം തീയതി ഈ ഡേറ്റുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഞ്ചാം തീയതി എക്കണോമിക്സ് ഷിജി മിസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ആറാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നത് ധന്യ മിസ് ആയിരിക്കും ഏഴാം തീയതി ഫിസിക്സ് ആണ് വരുന്നത് രേഷ്മ മിസ് ആയിരിക്കും എട്ടാം തീയതി മലയാളം വരുന്നത് ജോസ് സാർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ മാക്സിമം അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എ പ്രോബ്ലം ഇൻ സ്റ്റാറ്റജിക്സ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ദർ ചാൻസസ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ഇറ്റ് ആർ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റാറ്റജിക്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു അവർ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തരും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സോൾവ്ഡ് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കാണുക എന്തിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ കുട്ടികളുടെ നാല് പേരുടെയും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തിന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ബൈ ത്രീ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ യെസ് നോക്കിക്കേ നാല് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു നാല് കുട്ടികളും ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ആകെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത
പ്ലസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാത്തത് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയാണ് സോ അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രോബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കുട്ടി ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോൾവിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഇത്രയും ചാൻസ് ആണ് ആ കുട്ടി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം is probability of a not solving probability അല്ലെങ്കിൽ സോറി not solving problem അല്ലെങ്കിൽ question is equal to എത്രയാണ് 1 minus 1 by 3 അല്ലേ ടോട്ടൽ 1 ആണ് ആ വണ്ണിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചാൽ ചെയ്യാത്തത് കിട്ടും ഓക്കേ ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus 1 by 3 is equal to എത്രയാണ് 2 by 3 ക്ലിയർ അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കുട്ടിയുടെ നോക്കാം probability of b Solving the question, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നോട്ട് സോൾവിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഒന്നിൽ നിന്നും കാല് പോയാൽ മുക്കാൽ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് C solving the question. C എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആ ക്വസ്റ്റിൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി നോട്ട് സോൾവിംഗ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ അതേപോലെ അവസാനത്തെ കുട്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സോൾവിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റിൻ probability of b solving the question എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് 1 by 6 ആണ് therefore probability of d not solving the question is equal to എത്ര ആയിരിക്കും വണ്ണിൽ നിന്നും ഇത് കുറക്കുക 1 minus 1 by 6 that is 5 by 6 clear അല്ലേ okay അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് കുട്ടികളും problem ചെയ്യുന്ന chance ഉം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത chance ഉം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചാൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അഗെയിൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടോട്ടൽ ചാൻസ് എടുക്കാം ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം നോട്ട് സോൾവ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് യെസ് ഈ നാലും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ടു സിക്സില് ത്രീ ടൈംസ് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം നോട്ട് സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം നോട്ട് സോൾവിംഗ് പക്ഷെ ചോദ്യം എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ വൺ ആണ് വണ്ണിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോബിലിറ്റി കുറക്കുക 1 minus 1 by 3, that's equal to 2 by 3. That is uh, answer option D, 2 by 3. Clear all right? What is the important thing about this? You can see the exam in this type of exam. Okay, so this is all clear. So, we are going to learn all of this. We are going to learn all of this LPUP. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. We are going to learn all of this LPUP exam. പറയുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് സി സി ടിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പരിശീലനം കൃത്യമായിട്ട് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാ